мои поклоны всем собравшим Всевышнего. Мы начинаем второй день нашей зимней онлайн-школы в Активликш. И мы опять начинаем с семинара Матч Прем Падмини. Сегодня она будет рассказывать очень важную актуальную тему – искусство проведения БВ-2, а именно обучающих классов по Багавадгите. Мы уже слышали, что в ее модели нет понятия БВ-2, а БВ-2 существует в виде двух разных форматов. Это стадии класса, учебные занятия и сангридеров. Причем их проводят даже разные преданные. Мы сегодня на обсуждение манского опыта поговорим о том, как это происходит и почему это работает. Вот. Но вот эти стадии класса, о которых Матуш Пропад не говорила, с самых первых своих приездов, в России как-то толком так и не прижились. Потому что есть БВ-2, где Багавад Гита изучает, но как-то скучно приходит, вялый, и через какое-то время обычно это обучение, оно замирает, уничтожается, вот, заканчивается, преданный уже не ходит на эти, умирают два. Как это работает в их варианте, и как проводить эти стадии класса, чтобы это было интересно, увлекательно, живо, и не надоедало преданным, об этом Матч Прямопад не будет сегодня рассказывать. Харе Кришна, я отключаюсь, и успешного вам общения. Матаджи Харибо, мы можем начать сейчас. Окей, Харе Кришна. Я не знаю, почему английский не окей, да? Почему я держать его окей? Харе Кришна. Окей, Харе Кришна. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार में पश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म नित्यानंद श्री अद्वैत गधार श्रीवासुद गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Um, actually, when we when we want to make devotees, the first thing we teach them is to chant Hare Krishna Maha Mantra. But we also, yes, we want to make devotees. The first thing we teach them is to chant Hare Krishna Maha Mantra. But we also, yes, we want to make devotees. The first thing we teach them is to chant Hare Krishna Maha Mantra. And then we also have to teach them the Bhagavad Gita to understand it fully. Затем нужно, чтобы он изучил Бхагавад Гиту и полностью понял ее. And not just to know it in theory, but to apply it in their practical lives. Причем не теоретически изучил, а научился применять ее в повседневной жизни. And this is the, I mean, uh, Lord Krishna gave the Bhagavad Gita to the whole world during the Mahabharat war. Господь Кришна поведал Бхагавад Гиту на поле битвы на благо всего мира. Бхагавад Гита это иллюстрация того, как Кришна полностью решает все проблемы Арджуны. Матаджи, no sound. We don't hear you. Mataji, no sound from you. We don't hear you. We don't hear you. <coughs> Now we hear. Can you hear? Yeah, yeah. Okay. So. Uh, we hear, but now we don't see you. Ah, now we see and hear. Okay. So the. Um, uh, so Arjuna was very intelligent, and he could understand how to. Аджона был очень разумен, и он смог применить в своей жизни учение Бхагавад Гиты. Однако мы, жители Кали-Юги, как правило, не можем понять Бхагавад Гиту, потому что отрисляем себя с телом. And that is why Sri Chaitanya Mahaprabhu came and he gave the Hare Krishna mantra so that first we can come, uh, you know, above the body platform a bit so that we can understand Bhagavad Gita. 
Вот почему я велся в коллегу Господь Читания Махапрабху и дал, дал нам мантру Хари Кришна, чтобы мы могли сначала научиться э, перестать себя отрислять с телом и уже потом получили возможность понять Бхагавадгиту. And so we have to teach the people how to apply, how to understand Bhagavad Gita and apply it in their lives so that it can become very successful. Мы должны учить преданных тому, как изучать Бхагавад Гиту, как применять ее в своей жизни и как таким образом добиться в жизни успеха. Это также укрепит веру преданных в повторение мантры Хари Кришна. Окей. So, as uh, spiritual leaders, you know, we have to represent Krishna uh, to the devotees. Мы, как духовные лидеры, должны представлять преданным Кришну. Хари Кришна, can you hear me, Prabhu? Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. So, just like Arjuna, um, you know, he solved the confusion and, uh, sorry, Krishna solved um, Arjuna's practical difficulties. Потом тому, как Кришна решил жизненные проблемы Арджуны. Также мы должны помогать преданным, потому что до тех пор, пока они в своей практической жизни не начнут применять принципы сознания Кришны, они не состоятся как преданные. And they will also keep thinking like Arjuna that you have to give up material life and go away and uh, renounce everything. Otherwise, it's not practical to be Krishna conscious. И у них будет такая же концепция, как у Арджуны, что духовная жизнь значит от всего отречься, уйти от всего, иначе э, успеха в сознании Кришны не достичь. So what are some of the misconceptions of the devotees, just like Arjuna? Давайте рассмотрим некоторые распространенные заблуждения преданных и проведем параллели с ситуацией Аджуны. Первое заблуждение Аджуны заключалось в том, что он отрислял себя с телом. Это характерно и для начинающих преданных, да и для нас самих тоже. And he was think he was trying to work. He thought that he was fighting for himself and for his pleasure. А Джона думала, что он сражается ради себя, ради своего собственного удовольствия. And in today's world, everybody is just doing that. They are, uh, you know, all the activities that they do is meant to make themselves happy. В современном the... мире люди занимаются тем же самым. Вся их материальная деятельность выполняется ими для того, чтобы стать счастливыми. And simply, and uh, similarly, just like Arjuna was influenced by the materialistic um, view of society, in the same way people that we are dealing with, they are completely influenced by what society is thinking. И подобно тому, как Арджуна находился под влиянием каких-то материалистических стереотипов того времени, точно так же власти этих стереотипов находятся и современные люди. And they don't know how to react to situations. By you know, we can be concerned. I mean, it's not that we are like a stone. Современные люди не имеют правильно реагировать на разные жизненные ситуации. Правильно реагировать не значит, что вообще не нужно реагировать и стать камнем. Нет. We should be concerned, but not too much affected. Мы должны реагировать на ситуации. Они должны нас волновать, заботить, но не чрезмерно. And Arjuna was Overly affected by his mind, and so he was unable to think very clearly. Аджуна находился под слишком сильным влиянием своего ума, и из-за этого он не мог мыслить ясно. Even though he gave many, you know, reasons why it was not correct to fight the war, but he was totally, uh, you know, unhappy, and then he just surrendered to Krishna. Хотя он и привел к Кришне много доводов в пользу отказа от сражения, счастье ему это не принесло, и в итоге он все равно принял прибежище у Кришны. Потому что все вот эти доводы, все его рассуждения, это все происходило на уровне ума. Это что мы действительно должны сделать, чтобы люди понимали, 
that uh, how not to trust the mind that how we are separate from the mind и вот этому нужно учить преданных как <coughs> перестать uh, uh, слушаться диктату ума как раз отождествить себя с умом because people have too much confidence in their own thinking in their minds как правило, люди очень э, уверены в правильности своих мыслей, по сути, в правильности того, что диктует им ум. Purposes, и поэтому во всех э, сферах жизни их гуру является их собственный ум. And just like Arjuna, people are concerned too much about material success without including spiritual success. Как Арджуна, современные люди очень озабочены материальным успехом и при этом совершенно пренебрегают успехом духовным. Аджун решил выбрать легкий путь, отречься от своих обязанностей, вместо того, чтобы делать то, что нужно было делать. Он решил остаться в зоне комфорта. Он не хотел сталкиваться с проблемами, решать трудности. Аджуна, по сути, не понимал, что он сам и его ум — это две разные сущности. The mind was overreacting. And painting a very gloomy picture. Его ум очень обостренно реагировал на происходящее, рисовал ему довольно мрачную картину. He did not see the larger picture, which is the Lord's plan. Он не видел большей картины и плана Господа, который стоит за ней. Because whatever happens is always for a positive reason uh, by the Lord, which He has got a wonderful positive plan for us. Все, что не случается по воле Господа, оно всегда к лучшему. У него какой-то есть план на каждого из нас. И понять, каков этот план, можно только пребывая в духовном сознании. Но если находиться на уровне ума, то депрессии не избежать. Поскольку Аджуна впал в депрессию, у него уже не было никакого желания продолжать выполнять свои обязанности. По сути, он считал себя умнее Кришны, он думал, что он лучше знает, что для него хорошо. Кришна хотел, чтобы Аджуна сражался, а Аджуна считал, что для него это не подходит. And he didn't understand what exactly, what is the difference between karma yoga and bhakti yoga. Кроме того, Аджуна не понимал, чем карма йога отличается от бхакти йоги. And uh, so karma yoga and bhakti yoga is using all your senses in the service of Krishna. Карма йога или бхакти йога подразумевает вовлечение всех своих чувств в служение Господу. And instead he chose jnana yoga, which is Renunciation of all activities and going off to the forest. Аджуна вместо этого отдал предпочтение гьяна йоге, то есть отречению от всякой деятельности и уходу в лес. We see so many times he kept on asking Krishna, what is better for me to do, renouncing all the work or staying and doing the work. He's very confused. Снова и снова Аджуна задает в Бхагавадгите Кришне вопрос, что лучше выполнять свои обязанности или отречься от них, и видно, что Аджуна сбит с толку. А Кришна снова и снова намекает Аджуне, что для человека, который живет в миру, гьяна йога очень непрактична. Shelter. I mean, Krishna was there. Instead of taking shelter of chanting or, you know, Krishna's association, he uh, surrendered to his mind first. В начале Бхагавадгита Аджуна полностью устремляется по волнам своего ума, начинает что-то придумывать вместо того, чтобы сразу вручить себя Кришне. 
And as devotees, we also tend to do that. We don't have first faith to see what does Guru and Krishna want. We first start thinking from our own perspective. What is correct? Мы как преданные тоже часто ведем себя так же, когда с нами что-то происходит, мы не думаем сразу, а что в этой ситуации от меня хочет Гуру и Кришна, а думаем, ну как бы, как нам самим из этой ситуации выкрутиться. And then Arjuna lacked humility. Uh, Krishna himself told him that, see, if you leave your duty and go, you'll be very upset when people criticize you. Кроме того, Арджуне не хватало смирения, поэтому Кришна сказал ему, если ты бросишь свой долг и идешь в лес, люди будут упрекать тебя. Many times we don't understand that whatever thinking we have is influenced by our pride. Мы очень часто не замечаем, что многие наши концепции, представления на самом деле продиктованы нашей гордыней. And uh, so we need the Bhagavad Gita to come out of this illusion and see from a spiritual perspective. Поэтому нам всем нужна Bhagavad Gita, чтобы выбраться из иллюзии и взглянуть на ситуацию с духовной точки зрения. And uh, Arjuna, uh, like us, he had no tolerance. He saw that the immediate distress and reacted without acknowledging Krishna's presence with him. Arjuna, как и нам всем, также не хватало терпения. Он хотел каких-то мгновенных результатов и не понимал, что на самом деле Кришна стоит за всем происходящим. Терпение проявляется в том, что когда с нами происходит что-то нехорошее, мы принимаем эту ситуацию, понимая, что так действуют законы кармы, а законы кармы не установлены Кришной. Обычно хорошую карму никто не жалуется, но когда начинает выходить дурная карма, вот тут уже начинаются жалобы. Мы считаем, что мы этого не заслужили. And when people are uh, sometimes upset about situations, then they become very inactive and, uh, you know, fatalistic as an option. They think that, okay, this is my fate. I will just suffer it out without taking any action. That is what they think is, uh, you know, surrender. Также другая возникает ситуация, когда с преданными происходит что-то нехорошее. Они просто опускают руки, у них проявляется такой фатализм, и они думают, ну это моя судьба, а что я могу поделать? Заметьте, что Кришна не говорит о Джоне. А Джона расположено тебе царство по карме потерять. Ну тогда и теряй, и страдай дальше. Кришна говорит ему совсем другое. Выполняй свой долг, но не привязывайся к результатам своего труда. So we can see how material situations are all very confusing for everyone. Итак, мы видим, что в материальной жизни все время происходят разные ситуации, которые сбивают нас с толку. С какими же сложностями обычно сталкиваются преданные? No proper job. Проблемы с работой. Exploitation. Эксплуатация. Health issues, bad, bad health. Проблемы со здоровьем. Bad relationships, проблемы во взаимоотношениях, uh, having to do with uh, you know, being hurt and insulted by people. Uh, когда им приходится терпеть чьи-то упреки, оскорбления. Then marital discords, uh, you know, problems in marriage. Проблемы в семье. Then extramarital affairs. Uh, Проблемы, связанные с какими-то внебрачными отношениями, Divorce. разводы, Mental illness and depression. депрессия, какие-то психические расстройства. So you see how much we need to help them 
overcome these problems through the uh, you know wisdom from bhagavad gita так что проблем у преданных очень много возникает, и совершенно очевидна необходимость помогать им решать эти проблемы с перспективы Бхагавадгиты. Uh, Если вы сможете показать преданным, как слова Бхагавадгиты способны помочь решить им их конкретную проблему, то у них будет очень большая вера в Гиту. In fact, they will uh, look at it at some very nectarian, you know, it's just nectar to read every day and, you know, um, get so much happiness out of it. Everybody should keep a pocket Bhagavad Gita with them, wherever they go. Каждого преданного, как только он выходит за двери своего дома, обязательно должна быть в кармане карманная Бхагавад Гита. And then they will never be lost. They will know exactly how to, uh, you know, face everything. Тогда у них не будет никаких проблем, они смогут справиться с любой ситуацией. Okay, so how, what are some of the ways in which we can counsel devotees with material problems? Итак, сейчас поговорим о том, как же помочь преданным, как их консультировать, если у них есть какие-то материальные проблемы. We will briefly discuss this before actually uh, studying the Bhagavad Gita. Мы поговорим об этом, а потом уже об изучении Бхагавадгиты. So the first thing is we have to constantly encourage people to do continue in Krishna consciousness and do services. Прежде всего необходимо постоянно вдохновлять преданных развиваться в сознании Кришны и делать какое-то служение. Isn't it? This is something um, you know devotees constantly feel. They feel uh, some problem they face, and then they feel. Uh, they cannot continue so much with their Krishna consciousness or in doing devotional services. Потому что обычно как бывает у преданных возникает какая-то проблема, и дальше у них возникает ощущение, что они не могут уже продолжать практику преданного служения и сознания Кришны. And we have to reinforce their faith by seeing how we are doing everything for Krishna's pleasure and to have faith in Krishna. И в такой ситуации нам нужно укрепить э, веру преданного, объяснить, что он все делает, э, на самом деле все его служение, оно предназначено для Кришны. Обычно преданным становится легче, когда они узнают о том, с какими трудностями сталкивался Шила Прабхупада, когда он учреждал Искон. Uh, keep on uh, reinforcing the mood of service in them. Второй момент нужно снова и снова подчеркивать преданным важность умонастроения служения. Because the normal tendency is for people to be in an enjoying mood. Как правило, люди склонны пребывать в таком настроении наслаждающихся. Even when they start coming for programs, it's all about how to come and have a good, nice, enjoyable time. Даже когда они начинают ходить нам на программы, на самом деле они просто приходят, чтобы хорошо провести время. Если они делают какое-то служение, то, как правило, несложное и приятное служение. И поэтому нам надо в какой-то момент постараться переключить их сознание с э, наслаждения своим служением на выполнение служения в таком бескорыстном настроении. И мотивировать преданных на служение можно четырьмя путями. One is you can put some fear in them. Первое — это через страх. Some threat. If you don't do this service, Okay, then you won't get something else. Это угроза. Не выполнишь этого служения, не получишь что-то и то-то. So maybe that might work for some time, but then uh, they, will, they will not be really motivated to do the work. They will do it mechanically. Какое-то время это работает, но потом у преданных пропадает мотивация для служения, и они начинают выполнять его механически. Do we sometimes resort to this? Of, uh, somehow instilling fear in people. 
Вы когда-нибудь пользуетесь этой мотивацией через страх, через запугивание? But that is just an, uh, if we have some hold over them, then we can put some fear in them. Sorry. No, if we, if we have something, uh, you know, some control over them, some hold over them, then we can put some fear. If you don't come or if you don't do this service, then you will not get something else. Но на самом деле даже эта мотивация через страх работает лишь в том случае, если у вас есть какой-то контроль над преданными, то есть вы реально ну, какую-то угрозу для него можете представлять. Fear doesn't cannot work in a bhakti vriksha. No, in a bhakti vriksha, that the motivation through fear does not work because no, what can you do? You can attack the devotees. They are not involved in the financial service. They are not involved in any other service. In the corporate offices, normally people are afraid. You know, if they don't do their work properly. Then they will lose their job. So that is what motivates them to work. Обычно тут эта мотивация через страх, через угрозу применяется в организациях, компаниях. Люди работают из страха потерять работу, если они не будут выполнять свои обязанности. But that is not, uh, you know, advised in Krishna consciousness because, first of all, um, you know, Krishna doesn't force us like that, and we don't pay them any money. Но в сознании Кришны такая мотивация не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, даже сам Кришна себе такого не позволяет. А во-вторых, мы при этом зарплату не платим. Второй вид мотивации – это через чувственное наслаждение, когда вы за служение сулите при этом какие-то удовольствия, награды или почет. But... The disadvantage is that it is all centered around themselves. What they are doing is for themselves, for their own honor. У такой мотивации есть очень серьезный изъян. Он заключается в том, что вся мотивация строится на вот этом человеке. То есть он делает это ради собственного же блага. So if those, if that sense gratification is not there, then they don't feel like doing service. Если преданный в какой-то момент не получает искомое наслаждение, то он просто бросает свое служение. And some people can do sense, uh, you know, service out of a sense of duty, because it has to be done. Есть еще один вид мотивации – это служение из чувства долга, то есть преданный выполняет служение, потому что он чувствует себя обязанным это делать. And this is more noble than sense gratification, but it can become boring. Это более высокая мотивация, чем предыдущий вариант. Но тут тоже есть такой фактор, что преданному становится скучно заниматься служением, заниматься служением вот с такой мотивацией. And one may not have much creativity. Ну, обычно с такой мотивацией преданные не очень-то склонны uh, креатив проявлять. And will not exert oneself too much, just enough. That's all. They just do whatever. Не очень склонны перенапрягаться, то есть так они не очень себя утруждают служением. But when one does service out of love, then they are very inspired. Самая высокая мотивация – это любовь. Тот, кто делает служение из любви, очень вдохновлен. They have a vision. У таких преданных есть видение. They are creative. Они очень изобретательны. They're connected with Krishna. Они чувствуют связь с Кришной. Very positive. И они такие всегда на позитиве. And they are inspiring to others. И умеют вдохновить других. So through the Bhagavad Gita, we have to get them to love Krishna and want to do service to please them. Итак, опираясь на знания Бхагавад Гиты, мы должны вдохновить преданных служить Кришне, причем совершать это служение с желанием удовлетворить Кришну. And that is how Arjuna also, even though he didn't want to fight the war at all, after he started, he surrendered to Krishna out of love. Then he was so happy to do that same service. Но вернемся к Арджуне. Арджуна не хотел выполнять свои обязанности, но потом, когда он вручил себя Кришне из любви, он то же самое служение, от которого отказывался, делал уже с привлеким энтузиазмом и удовольствием. There are so many other things which people need to learn, uh, you know, in their attitudes and in their personality development. 
Есть еще много важных вещей, которым нужно обучать преданных э, в плане личностного роста, в плане умонастроения. For example, critical attitude towards other devotees. Например, нужно помогать им избавляться от критического умонастроения по отношению к другим преданным. And how to apply the essentials, you know, from so much information, we have to be very, uh, you know, intelligent and in seeing what is the essence of everything. Также нужно учить преданных видеть суть, потому что сейчас все перегружены информацией, и вот это вот умение находить саму суть, оно очень важно. How to be humble, not craving for admiration. Также нужно учить преданных смирению, отсутствию uh, желания, чтобы их прославляли. Appreciation and being worshipped by others. Uh, отсутствию желания, чтобы их хвалили и, и, и оказывали почтение другим. And very important, not being disturbed by bad behavior. Еще очень важная вещь, которую нужно обучать преданных, это способность не выходить из себя, видя uh, недостойное поведение других. So if one develops this attitude, then they will know how to set everything right in Krishna consciousness. Если преданные смогут развить себе все эти качества, то они ну, практически любую проблему смогут решить в духе сознания Кришны. And their self-esteem has to be based on spiritual identity. Важно, чтобы у преданных самооценка зиждалась на понимании своей духовной природы. And how to be tolerant, not to be affected by irritation. Также нужно учить преданных терпению, чтобы они не раздражались по всяким пустяковым поводам. And how to keep small things small and not get too much disturbed by it. Нужно их учить не раздувать из мухи слона и не создавать самим себе проблемы. And how, through inner development, we can make everything happen. И учить, как uh, всего практически можно в жизни достичь через саморазвитие, через внутренний рост. And we have to teach them how to speak words that connect and don't hurt people. Также нужно учить преданных, как разговаривать с другими, чтобы не ранить их своими словами, а устанавливать с ними хорошую связь. Иногда мы вроде и хотим помочь преданным, но говорим совсем не те вещи, и они в итоге от нас отстраняются. So we have to learn how to speak very positively. Поэтому нам нужно учиться говорить позитивно. That will motivate people to do better. И это будет более эффективно мотивировать преданных. You know, when people are just made to do work, they may use their hands to work. Если требуется какая-то физическая работа, то ее можно выполнять руками. And also their head, of course, intelligence also. Но также нужно пользоваться при этом и головой, разумом. But when they are valued, Then they bring their hearts to work. Если же преданный понимает, что его ценят, то он не только uh, отдаст вам руки и голову, но он отдаст вам свое сердце. And um, so we have to become a very um, have a sympathy for the people whom we want to correct. Если мы хотим поправить кого-то, того, кто ведет себя неправильно, нужно испытывать к нему сострадание и симпатию. Because people should feel that they are being valued and not being judged and condemned. Человек, который поправляет, должен чувствовать, что он ценен, важен для вас, а не просто вы хотите его отругать и осудить. And when we appreciate people, it helps to bring out the best in them. И когда мы видим в людях хорошие качества в преданных, то эти качества в них и проявляются. And we have to also teach how to become, how to have integrity. Нам также нужно учить преданных быть порядочными людьми. So, because people get disturbed when, when they see that cheaters are temporarily successful, uh, or, you know, we want to take the easy option of, uh, you know, compromising on values. Когда люди видят, что uh, преданные идут на компромисс своими ценностями, когда люди видят, как обманщики и негодяи процветают, это подрывает их веру. Faith in the truthful, uh, path. Они вообще перестают верить в правду, в истину.
Um, can you hear me? Yes. Ah, okay. Um, so then the importance of doing even our material duties properly, because, um, you know, material duties should be used for the purpose of spiritual advancement. Поэтому даже наши материальные обязанности нужно выполнять должным образом, потому что эти материальные обязанности, они помогают нам в духовном продвижении. Кришна advises Arjuna to fight for dharma. Кришна призывает Арджуну сражаться за дхарму. So, because people think this material work is, uh, you know, for my sense gratification and spiritual activities means nothing to do with material activities. But Krish, Arjuna, I mean, Krishna is saying that you do material activities properly for my satisfaction. Обычно so люди, думают, люди думают, что материальная деятельность это одно, а это для, для чувственного удовольствия, духовная деятельность для духовного продвижения. Но Кришна Арджуне советует совсем другое. Он говорит, выполняй свои материальные обязанности ради духовного прогресса. And um, also, we, uh, you know, we have to teach people how to become very personal. Кроме того, нужно учить преданных, как быть очень личностными. Because people are afraid to be personal, because they feel that, uh, you know, we will be hurt. That's Преданные coming from the bodily platform. Обычно боятся быть личностными, потому что они опасаются, что кто-то может их ранить. То есть сама вот эта вот личностная концепция их пугает. Um, so, because uh, th th this is where we have to teach them how to dovetail our material tendencies in Krishna consciousness. Вот почему преданных нужно обучать, как свои материальные склонности можно занять сознание Кришны. You know, Prabhupada, uh, he had everything was so Krishna conscious for him. And, например, Чила Прабхупада все видел в связи с сознанием Кришны. So there was a devotee who was chanting some rounds, and he told Prabhupada, Prabhupada, uh, you know, I'm not able to giving up uh, my drinking yet. What to do? Преданный начинающий, он уже читал джапу, и он как-то пожалуйста Прабхупаде, сказал Прабхупада, я все никак не могу бросить пить. And so Prabhupada said, okay, just because, before you, start, uh, you want to drink, you keep the bottle, uh, you know, uh, on your uh, head and then, you know, mentally offer it to Krishna and then drink. Да, Prabhupada сказал, хорошо, когда в следующий раз соберешься выпить, возьми бутылку, поставь ее себе на голову, мысленно предложи Кришне и потом пей. And then very soon the devotee could give up drinking altogether because he got a higher taste. Of uh, you know thinking about Krishna, even then he wanted to drink. Не очень скоро этот преданный вовсе бросил пить, потому что он получил высший вкус. Он так или иначе начал думать о Кришне. And another reason people are not very personal are because they are afraid of getting attached to attached to people. Еще одна причина, почему иногда преданные избегают личностных отношений, потому что они боятся, что у них возникнут привязанности к другим людям. Uh, it could be even to the opposite gender. Причем сюда также привязанности к противоположному полу относятся. So, uh, so then we try to hate them or, you know, try to uh, distance ourselves from them or treat them as if they're not persons. We should do that or we shouldn't do that? No, no, we tend to do that. We avoid people. Uh, you know, or maybe materialistic, uh, you know, family members, or uh, say men are trying to be impersonal with women, or trying to be to women because they don't want to get, uh, you know, attached. И вот преданные, которые пугаются такой возможной привязанности, они стараются как-то отстраняться от других людей, там от своей половины или от своих родственников. But if we see everyone as part and parcel of Krishna, then we can be personal without becoming, you know, attached materially. Однако, если мы на всех будем смотреть как на неотъемлемые частицы Кришны, то мы сможем с ними вступать в личностные отношения, при этом не развивая к ним материальную привязанность. 
then we don't have to hate them or pretend that they don't exist in order to overcome our attraction тогда нам не придётся ругаться с ним или делать вид что их не существует просто чтобы не тревожить свою привязанность and this is uh, i mean prophet made it very uh, practical first of all he said uh, to respect one another like uh, you know prabhu's addressing women as mata jis and uh, seeing them as part and parcel of krishna именно поэтому шила пропада просил чтобы преданные почтительно обращались друг к другу прабу и мата джи это помогает нам видеть друг друга как неотъемлемые частицы кришны and to associate only for rendering service for krishna если мы общаемся с кем то то мы общаемся только для служения кришне and okay giving love to trust and freedom to the members as krishna did them for people to uh, you know grow in spiritual life также нужно давать преданным свободу как кришна дал свободу арджуне чтобы они могли сами расти в сознании кришны so uh, that means that we have to trust in people that they have everyone has got something very good deep down within inside them значит у нас должна быть вера в преданность доверие к ним вера в то что у каждого из них в глубине есть что-то очень хорошее and so, and so because srila prabhupad trusted people people wanted to give out their best to him srila prabhupada доверял людям и люди были готовы отдать ему все and uh, so trust comes because we trust in krishna доверие зависится на нашем доверии к доверии к людям you know in one of the uh, uh, programs prabhupad there was one a uh, person uh, who was very very hostile to prabhupad and he came to the stage and he was challenging him на одной публичной программе на сцену к шили прабхупаду поднялся один человек и начал говорить ему очень неприятные вещи and uh, it came i don't exactly remember the conversation but prabhupad he had a knife which was used for cutting fruit i think and he gave it to that person here you can kill me if you want я не помню подробности этой ситуации но перешел прабхупада лежал нож которым он резал фрукты и прабхупада протянул этот нож этому человеку и сказал ну если ты хочешь ты можешь меня убить and the person became you know uh, very um and silent after that and he went away ну этого человека дар речи пропал он просто вернулся и ушел i mean that shows prabhupad's extreme faith in krishna это показывает насколько велика была вера сила пропады в кришну and uh, the ability to because when we believe uh, when we see people from that perspective uh, see them as souls then we can have a deeper relationship with them если мы научимся смотреть на других людей как на души вот именно в таком настроении то мы можем с ними завязать гораздо более глубокие взаимоотношения and um, one thing is we have to keep giving services to people and also devotional attitudes how to do the service in a devotional attitude также очень важно при этом давать преданным возможность служить и проповедовать о важности в настроении служения and also how to uh, you know deal with devotees because you have to be very kind to them and at the same time you have to push them to do more нужно самим тоже учиться как выстраивать отношения с преданными потому что с одной стороны нужно быть очень мягкими преданными а с другой стороны так мягко подталкивать в духовную жизнь чтобы они больше делали служение so you have to hold them like a potter holds a pot Uh, здесь уместна аналогия, как горшечник uh, держит горшок. Because he is holding the pot very gently with one hand. Так нужно относиться к этому. Горшечник одной рукой придерживает горшок, когда его делает. And uh, with the other hand he is hammering it to shape. А другой рукой стучит по нему молотком и передает ему необходимую форму. So for all these i mean there are just so many questions and challenges for us to advance and devote as devotees для того чтобы стать и состояться как преданный 
но необходимо пройти через очень много испытаний, решить очень много проблем. And when we address these issues by uh, reading the purports, uh, by the reading the verses and the purports of the Bhagavad Gita from the Shastra, then people become, uh, their faith becomes very strong. Когда мы приводим примеры Шастер из Бхагавад Гиты, примеры о том, как по милости Господа великие преданные решали эти проблемы, то тогда у слушателей растет вера в духовное знание. So if we Uh, you know, uh, in the study class, if we learn how to take shelter of Krishna, and all, uh, then we will know how to act boldly and decisively. Если преданные на семинарах по Бхагавадгите научатся принимать прибежище у Кришны, то они научатся действовать очень смело и решительно. And we'll know how, what exactly Krishna wants us to do. И будут знать, что конкретно от них хочет Кришна. And we'll become empowered. So we will just see how to uh, start, uh, you know, go through some of the verses in the Bhagavad Gita. And uh, we have actually um, made about four chapters. We've already, uh, I mean, we have the entire 18 chapters for the study class. We have questions. Uh, okay, I will uh, tell you. Разработаны специальные модули для всех 18 глав. Там вопросы, по которым строится семинар. I'll share with you how you can conduct the Bhagavad Gita study class. И я сейчас вам покажу, как можно проводить, проводить семинар по Bhagavad Gita. After you read and, uh, you know, the Sanskrit verse and then the translation, Uh, then uh, you can uh, also uh, and the uh, and the purport somebody can read the purport also в начале читают стих на санскрите перевод стиха потом кого-нибудь просите зачитать комментарий everyone can take turns to read the the purports это можно делать по очереди читать комментарии and then after the purports are read For every purport, there are some questions to be answered, just like in the Bhakti Viksha we have. И после каждого стиха и каждого комментария есть вопросы, на которые нужно ответить, точно так же, как это сделано в модулях по Бхакти Виксха. And then they will come to know, uh, you know, what is exactly the main point of that particular verse. И эти вопросы помогают преданным понять основную идею стиха. And these main points are actually based on the Bhakti Shastri. And now we are also adding application questions. So then we know what exactly we need to, what we can learn practically from this verse. Также предусмотрены вопросы о применении, чтобы понять, как на практике можно применить тот или иной стих. Um, for our day-to-day -day life, practical application, what can how we can apply this in our life? Как в своей повседневной жизни можно применить знания из этого стиха? So we will just do one, two, three verses, and we'll see how uh, you know make to make it very uh, you know interactive and uh, very uh, practical. Сейчас мы буквально пару стихов таким образом разберем, чтобы увидели, насколько это просто и насколько это можно сделать интерактивно. Окей. Это стих 35. Я просто взял какие-то слова от рандом. Глава 3. 335. Да. Yes. У тебя есть Бхагавад Гита? Да. Просто наугад выбрали. Okay, so I'll read the Sanskrit first. Shreyan Svadharmo Vigunaha Paradharmatsva Anushtithat Svadharme Nidhanam Shreya Paradharmo Bhayavaha Okay, Prabhu, can you please read the Russian translation and purport? Okay. Гораздо лучше выполнять свои собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, опасно. 
Каждый должен выполнять свои материальные обязанности, пытаясь развить себе сознание Кришны и не браться за чужое дело. Материально обусловленным людям шастры предписывают обязанности, соответствующие психическим и физиологическим особенностям таких людей, которыми их наделяют материальной природы. Духовные обязанности определяет духовный учитель, и они связаны с трансцендентным служением Кришны. Любые свои обязанности, и материальные, и духовные, человек должен выполнять до конца жизни и не брать на себя чужие обязанности. Наши материальные обязанности могут отличаться друг от друга. Но выполняя их под руководством опытных наставников, мы всегда получим только Человек, находящийся под влиянием гун материальной природы, должен действовать как предписано его сословие или духовному укладу жизни и не подражать другим. Так Брахман, находящий в гуне благости, не должен совершать насилие, но оно вполне допустимо для кшатри, находящегося под влиянием гуны страсти. Поэтому кшатри лучше достойно погибнуть в бою, чем подражать Брахману, который обязан следовать принципу ненасилия. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Однако тот, кто уже вышел из петляния материальных гун и полностью развил в себе сознание Кришны, может выполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя. Кшатри, обладающий сознанием Кришны, может действовать как Брахман, и наоборот, Брахман, обладающий сознанием Кришны, может действовать как Шатри. На духовном уровне нет различий в существующих материальной жизни. Например, Вишвамитра, который по происхождению был Кшатрием, стал выполнять обязанности Брахмана, а Парашурама, принадлежащий к сословию Брахмана, действовал как Шатри. Это стало возможно потому, что оба они находились на духовном уровне. Но тот, кто еще не достиг этого уровня, должен выполнять свои обязанности, определяемые в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Вместе с тем он должен ясно представлять, в чем суть сознания Кришны. Here about, uh, uh, I mean, the questions are already there. So what is, uh, you know, how do we determine what our uh, material duties are? И сейчас мы перейдем к вопросам, к этому стиху. Вопросы позволяют понять его смысл. И первый вопрос такой, а как вообще понять, в чем заключаются наши материальные обязанности? Матаджи, maybe you have the speaker on, because we have echo. Did you turn the speaker on? Hmm. No, still we have the echo. No, the speaker is not on. Okay, then we'll leave it like this. Точная права не получается, она говорит, у нее не включен. Не включен. Ну, гарнитуру, скорее всего, просто не дает. Да, 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 Yeah. How do we determine what is our material duty? Итак, как же понять, каковы наши материальные обязанности? Кто-нибудь хочет ответить? Okay. So here it says material duties are be, uh, you know, decided on the basis of our psychophysical nature. Здесь Прабхупада объясняет, что материальные обязанности определяются на основе психических и физиологических особенностей человека. Поэтому нужно видеть природу и склонности к And according to the tendencies of the people, uh, Krishna has dis, uh, you know, divided in, into Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Shudra. 
Uh, so we have uh, people who are intellectual by nature. Yes, люди intellectuals of природа. And some people are, um, you know, very um, a little uh, martial, and they want to be like leaders and take responsibility. Yes, воины природы они склонны брать на себя какую-то ответственность, становиться лидерами. And those who are business-minded, who are good in, uh, you know, doing business. Yes, коммерсанты, которые хорошо получают бизнес. And there are those who want to do uh, different services. They don't want to take so much responsibility or, uh, or independence. Yes, люди, которые просто готовы служить другим сословиям и не готовы брать на себя какую-то ответственность. And why does it say that we have to follow only our duty and not imitate another's duty? Почему же Кришна говорит здесь, что да, что It can be dangerous because each person it has to act materially. When we are, when we are still in material consciousness, then we have to act whatever is suitable, you know, for our particular mentality and body. And so. Yeah, and only by acting like that we can come to the transcendental platform. And what's the example that Prabhupada gives uh, to show this? He is saying that how a warrior, for example, he has to fight. He cannot uh, say, you know, I'm feeling very compassionate and I have to be very, uh, you know, non-violent. And then uh, you see how Arjuna was trying to do that. He was trying to act like a Brahmana and Krishna chastised him and mm -hmm. said, you work like a Kshatriya. And what are the duties when you are in the transcendental platform? Then you can do anything. You even because you are above all this, you are in the spiritual platform. Then sometimes, if it's required, even though you may be materially may have been a brahmana. You can do the work of a Kshatriya or a Vaishya um, and so on. Uh, so the body is not so, because you're not bound by the uh, psychobiological uh, needs, but you have come above that. You're not identifying the body, so then your duties also become different. Почему? Потому что на этом уровне человек уже не отождествляет себя своей психической и физиологической природой. Он уже не ограничен рамками тела. Okay, now after understanding the main points of what is being said here, now how do we apply this for our lives? What, what uh, I mean, how can we, um, you know, what do we learn about ourselves through this? И когда мы поняли вот эти основные моменты, следующий этап это постараться понять, как это можно применить в своей жизни. So the thing is that uh, we, I mean, uh, in in the study material there are different practical questions mentioned. Uh, в модулях по семинару по Бхагавадгите есть очень практичные вопросы. So do we, I mean, there can be a question like, do we uh, sometimes, uh, you know, feel that we are on the transcendental platform? And so we, how transcendental are we? How much should we act on the transcendental platform? And how should we act on the material platform? Например, вот к этому стиху в модуле есть такой вопрос, а 
Возникает ли у вас ощущение, что вы уже действуете на трансцендентном уровне хотя бы иногда? И в какой степени вы чувствуете, что вы на трансцендентном уровне действуете, и в какой степени на материальном уровне? For example, Mataji's face this problem that they have to do, I mean, they do their material duties at home, taking care of family, children, and the home extra. Например, у женщин очень много обязанностей, связанных с домом, с детьми. We don't hear you. Okay. Oh. Okay. Ah, maybe my hand was covering. Okay. Can you repeat the last sentence? Ah, so they are doing material duties, and at the same time, they are also doing painting, taking care of devotees and spiritual services. Так у матаджи в бхакти врикше есть материальные обязанности, вот которые были перечислены, а также они проповедуют, заботятся о других преданных. And so there is sometimes, you know, a kind of a confusion. What should I importance to my material duties or my duties? Иногда у них возникает такая путаница. В чем их материальные обязанности, в чем их духовные обязанности? And there is sometimes a perception that. Oh, maybe they're neglecting their material duties. Иногда у них возникает ощущение, что они вообще пренебрегают своими материальными обязанностями. And the answer is, so we have to discuss, and so we have to ask each person, how do you balance your material and spiritual duties? Как можно ответить на этот вопрос? Нужно просто попросить каждого из преданных ответить и рассказать, как вот они конкретно удается сбалансировать материальные духовные обязанности. So we have to do our, um, you know, our material duties at the same time, also do the spiritual duties. There is no either or. Потому что нам нужно и материальные обязанности выполнять и духовные. То есть выбора то нет, что-то одно делать. So different devotees will come up with what their situation is. Разные преданные будут рассказывать свои разные ситуации. Because sometimes they won't even know what exactly is their material duty. Порой преданные даже сами не знают, какие у них есть вообще материальные обязанности. And how to do spiritual and material duties properly. И они толком и не понимают, как материальные обязанности правильно выполнять и как духовные. Their personal situations and how to, you know, then on the basis of the Bhagavad Gita, we'll get a clear idea about to how to solve the problems. Поэтому задача ведущего стоит в том, чтобы выслушать ситуацию каждого и как-то сформулировать какой-то ответ или рекомендацию на основе Bhagavad Gita. Can you think of any problem that people face and? How we can help them sort it out through this verse? Можно придумать какую-нибудь проблему такую распространенную, с которой люди сталкиваются, и мы попытаемся решить ее с помощью этого стиха из Гиты. I think it may take time. Okay, we have to close now, right? No, no, no. They cannot ask questions and type questions right here. It's it's a long process. Okay, no problem. So uh, we have. Uh, okay, I can uh, think of something. Okay, there is one Mataji who is a very nice devotee, but her family members are not devotees. Ну, поскольку здесь нельзя напрямую задавать вопросы, долгий процесс. Я поэтому сам Матжи сама придет пример. Была одна Матжи преданная, а у нее родственники были не преданные. And they were very critical about every all the Krishna Krishna conscious activities. Не, они очень критически относились ко всей ее деятельности сознания Кришны. And initially, she was very very upset. She didn't know how to face the situation. На первых порах это очень ее расстраивало. Она просто не знала, что с этим делать. But on the basis of Bhagavad Gita, she learned how, you know. Just to continue doing her material duties and to satisfy her family. Но потом, опираясь на знания Бхагавад Гита, она поняла, что нужно просто ей выполнять свои материальные обязанности, чтобы ее семья была ей довольна. 
and at the same time be very strong and uh, somehow whatever krishna allowed her uh, you know she used to be waiting to do some service or the other any service preaching services small things anything she was doing но при этом стараться оставаться духовно сильной и она с нетерпением ждала любой возможности совершить хоть какое-нибудь служение кришне хоть попроповедовать хоть какое-то мелкое служение совершить And she learned to do her material duties, even though people were not appreciative of her services. И она научилась хорошо выполнять свои материальные обязанности, хотя ее семья о ее духовных обязанностях была не самого лучшего мнения. And she, and because in spite of all the difficulties, she was trying to do preaching and other services. Несмотря на все проблемы, дома она старалась проповедовать, какие-то другие виды служения совершала. Gradually what happened was she became more and more peaceful. И что случилось? Чем дальше, тем более умиротворенной она становилась. She became more joyful. <coughs> тем более радостно она становилась. And all her family members slowly became more favorable to Krishna consciousness. И постепенно, постепенно ее домашние стали лучше относиться к созданию Кришны. And Krishna is giving her more and more opportunities to do services. А Кришна давал ей все больше и больше возможностей служения. So, like this, people can come up with their problems. Uh, maybe it could be a job problem, challenging thing, or relationship, whatever it is. Итак, преданные на семинаре могут рассказывать о своих проблемах. У кого-то проблема на работе, у кого-то еще какая-то проблема. What, what И вы можете дальше обсуждать, в чем же материальная обязанность этого преданного, как он должен подойти к решению вот этой материальной ситуации. А потом рассмотреть ту же ситуацию, но уже с трансцендентного уровня. Because many times material solutions may not give the results immediately. Дело в том, что зачастую материальные решения проблемы далеко не всегда дают быстрый результат. Or may, we may take... Sorry. Sorry. Uh, we may uh, take many... Uh, steps uh, many uh, steps for solutions and still we may find a lot of problems или же это процесс решения проблем материальным путём может оказаться очень долгим и не очень эффективным and then we have to see it from a transcendental perspective what does krishna want to show us in this situation поэтому ситуацию также нужно рассмотреть с духовной точки зрения постараться понять а что кришна тебе этой ситуации показывает So if we discuss like this, devotees will become very spiritually intelligent. Если в таком духе обсуждать Бхагавад Гиту, то у преданных, которые участвуют в этом обсуждении, начнет развиваться духовный разум. And the consciousness will be very, very Krishna conscious. И их сознание Кришны будет становиться сильнее. And they'll develop all these qualities of humility. У них постепенно развивается такое качество, как смирение. And uh, most important, they'll develop a great desire to preach. И что самое главное, у них появится очень сильное желание проповедовать. Okay, um, I think I should. There are only 15 minutes left for question and answers. Should I do one more verse, or should we go for question and answers? I will ask if there are any questions at, at this point. Сейчас можно перейти к вопросам. Если есть вопросы, пожалуйста, перешлите мне, я зачитаю. Или же можно разобрать еще один стих, если вопросов нет. Есть у нас вопросы? Можно объявить о том, что можно писать вопросы в комментариях к видео. Вы сделайте, пожалуйста, хорошо. Матаджи, мы можем читать один мой вопрос, и девочки будут писать свои вопросы в то же время. Окей. Например, вы сейчас можете писать вопросы, задавать прямпадами, все, что вас интересует, в комментариях, в контакте. Окей. Мы сделаем текст. Окей, мы сделаем текст. Это текст 36. Арджуна Вача, Атакена Праюкто, Ям. 
పాపం చరతి పురుష అనిచ్చన్నపి మы прочитаем следующий стих 3.36. Аджуна сказал, о потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? Комментарий Шилы Прабхупады. Как частицы Всевышнего, живое существо изначально является духовным, чистым и свободным от материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не склонно к греховной деятельности, свойственно обитать для материального мира. Но, попав под власть материальной энергии, Живое существо грешит, не задумываясь, иногда даже против собственной воли. Поэтому вопрос Аджуны о противоестественной склонности живого существа к пороку является как нельзя более уместным. Даже если живое существо не хочет грешить, оно порой вынуждено делать это. Однако причина его греховных действий является не сверхдуша, находящаяся в сердце, а некая другая сила, о которой Господь расскажет в следующем стихе. We've done it. Okay. Uh, what is the original, uh, so the main point, uh, to understand the main point, the question is, what, um, what is the nature of the soul? I mean, is the uh, soul inclined to do sinful activities? Первое, что необходимо понять, это природу души, склонность совершать грехи. Что это, склонность души или нечто иное? So the answer is no, the soul is very pure. And it is free from all material contaminations. И ответ – нет, это не склонность души, потому что она чиста и духовна по природе. Then why are we inclined to do sinful activities? Тогда почему нас тянет совершать грехи? Even if we don't want to do it. Даже против, казалось бы, нашей воли. And Prabhupada explains that because we are in contact with material nature, Сила Прабхупада объясняет, это происходит, потому что мы находимся под властью материальной энергии. Здесь очень интересный вопрос на применение к этому стиху. Вопрос такой. Назовите ситуацию, в которой вы э, хотели бы вести себя идеальным образом, но вынуждены вести себя, сказать, ну, будучи далекими от идеала, греховным образом. Очень много жизненных примеров могут привести вам. Тут может зайти речь о каких-то грубых вещах, таких как нарушение регулирующих принципов, а также о более каких-то тонких проблемах. Например, таких как неправильное умонастроение, неправильное отношение к людям. Потому что это тоже, по сути, греховная деятельность. Когда мы грубо с кем-то говорим, Or, um, uh, insulting someone. или когда мы кого-то оскорбляем, Not helping someone. или не, не оказываем необходимую помощь преданным, Criticizing someone. критикуем кого-нибудь. So, uh, like this. So, you know, this will help people to introspect about themselves. И вот такой разбор поможет преданным интроспективно э, заглянуть в самих себя. И попытаться понять, почему же так происходит, что они вроде не хотят грешить, <coughs> а грешат. Дело в том, что они по-прежнему привязаны к материальной природе. И у них не хватает силы, чтобы преодолеть эту слабость. Откуда берется эта сила преодоления слабости? Она берется из контакта с духовным. Right? We 